。是，我就是惦记着吕不韦，我心里一直惦记着他。你高兴了吗？你满意了吗？放肆！谁准你这样说话？寡人这是宠坏了你。你看看你自己，如此任意妄为，还像寡人的王后吗？今后不用了。现在你就废除我这个大秦王后的身份，你爱立谁立谁，我给你腾地方。怪奴婢不当心，如果当时这点小伎俩，不过是趁人不备，也怨不得你。罢了，要不然，奴婢去向王上解释一下。有什么好解释的？不过就是他自己心眼小，乱疑心。随他去吧。王后，王上突发疾病。宣召医师，自作自受。王后，别哭了。你怎么来了？王上的病，一切都是因为斯罗而起。若斯罗事先有所防备，就不会落入陷阱。斯罗先前不敢说实话，秦仆是公子父所赠。本以为他诚心交好，没想到另有居心。曲太公一看到王后和吕相，一切便全都明白了，一切都是公子父的阴谋。想蓄意败坏王后的名声，王上英明，可千万不要相信。寡人知道了，回去吧。王上万一有所闪失，婢妾万死不能赎罪。王上，请您恩准，让婢妾留下来侍疾，否则实难心安。好了，别哭了，别哭了啊！再哭，眼睛都要哭肿了。王上，请您原谅婢妾，让我留下来吧。你真的想要留下来啊？嗯，王上您恩准吗？哎，嗯，王上。您从未待婢妾如此温柔，此时此刻，即便让婢妾去死，我也死而无憾。傻瓜。嗯。哟，王后怎么来了？拜见王后。王后，婢妾已经伺候王上歇下了。您若有事的话，不如明日再来。来人！王后，您这是干什么？拉下去，鞭三十。放开我！放开我！放开！放开我！王后，这里可是六阴宫，王上刚刚歇下，你是疯了不成？王后，万万不可！万一惊扰了王上，老奴万死难辞其咎啊！婢妾没有犯错，你凭什么？今日打的就是你，还需什么理由？打！王后，这不成，真的不成啊
你向来仁慈宽厚，此番无缘无故鞭笞妃嫔，实在是说不过去啊！无缘无故，若无此女兴风作浪、蓄意挑拨，哪来那么多事？走吧，我要回宫歇着。三十鞭，少一鞭，你替他受。皇上。今夕何夕，见此良人。此夕子夕，如此良人何？公子夫，您是做噩梦了吗？公子夫，刚刚有人来报，王后突然发怒，鞭笞了米良人三十鞭，米良人昏厥，惹得王上大怒呢。灵儿，别玩了，快用膳吧。我亲手做的鱼羹，细细挑了刺，保证不会像上回那样卡住。你闻闻，可香了。你要是再不肯碰，我以后都不陪你玩了。灵儿，好好吃饭，别吓着他。为什么他的病情没有半点好转？三年了，还像个傻子一样。白昼，灵儿，灵儿，灵儿，你睁开眼睛看看我，我是谁？我是谁？你知不知道每次看到你这个样子，胸罩有多心痛？住手，白昼！你不能这样对待病人，灵儿还未康复。没事了啊，别害怕。你兄长他只是一时心急，没事了啊。行了，明知发怒无济于事，为何还要伤害自己？难道灵儿就要这样痴傻的过一生吗？他曾经是多么的聪明，多么的活泼。现在房间里那个人是谁？我压根儿都不认识他。白昼，相信你的妹妹，请再给她一点时间，我也会帮助你一起度过这个最艰难的时期。威震天下的大将军，何时变得如此暴躁易怒？我还以为你是天下最能忍的人呢。不，我不会再忍下去了。我的妹妹变成现在这个样子，有一个人是罪魁祸首，就算是施展一切手段，我也要让他付出代价。南郡发生民变，就由郡守处置便罢了，您何必亲自前往？我与许多言，去准备吧。是否禀报王后？
奴明白了。相邦，您不能进去。相邦，王上，请王上恕罪。王上。持剑的卫兵都拦不住，吕相好大的威风啊！臣有事启奏。南郡发生动乱，寡人要即刻前往。有什么事情，等寡人回来再说。王上去不得。南郡并非动乱，而是瘟疫。什么？一个月以前，南郡突发瘟疫，城中一起殉政，死于疫者十之六七。为防止臣民恐慌，臣只能以民乱上报。果真发生瘟疫，寡人不去，又有谁能去呢？王上万金之躯，自然不能涉险。臣既然为大秦相邦。理应替王上巡视南郡，查看瘟疫情况，寻求解救之法。不惧危险，王上都敢以身涉险，臣又有何惧之呢？吕相果真是助世之臣，危难时刻方见分晓。不过，一死者众，人心惶惶。发生动乱已是常有的事情，寡人命白仲率军协助，免得南郡局势生变。多谢王上。瘟疫，吕相已经启程了。王后，听说南郡瘟疫，一死者羁绊，不断有百姓出逃，会不会？将瘟疫传到咸阳，若真到了咸阳，可就太可怕了。王上此番可命军队随行？有，派白将军率两千人随行。大军一到，便要封城，怕是城中百姓再也出不来了。琥珀，帮我向小春传讯。诺。公子夫，您怎么了？公子夫，你良人，发生什么事了？你在找什么呀？是不是眼着了？没事，只是做了个梦。你怎么来了？南郡瘟疫事发。吕相果真出了咸阳，知道了。一切按照原计划进行，为何在公子父的脸上丝毫不见喜悦？我说了，我知道了。你先回去吧，公子父，我可不是你的仆妇，任由你呼来唤去。不是刚吃了鞭子卧床不起吗？若是叫人发现你出门走动。这柔弱，怕是装不成了吧？既然公子父今日心情不好，那斯罗改日再来
，去准备一下，我要出宫。慢走。你怎么来了？刚刚那名女子是谁？小春，你什么时候开始过分起我的客人了？不说便罢，谁稀罕？哎，一个合作者而已，不必介意。当真？行了，不跟你斗去了，说个正经事。我要出趟远门，灵儿交给你照顾。你去哪儿？啊，南郡出了些乱子。皇上命我派两千铁甲兵过去。瘟疫蔓延，何其危险！我同你一起去。放心吧，全心最好的医师云集南郡，我要你留在家里帮我照顾灵儿。可是，听话，等我回来。南郡义者，初时口疮咽痛，呕吐腹泻，继而寒热交替，不省人事。易事可以用膳了。南郡的瘟疫多半有奇效，你快马加鞭送去南郡，一定能救急。诺，记住，一定要亲手交给吕不韦。诺。王上，一切都是思罗不好，是思罗顶撞了王后，王后才会骤然大怒。斯罗知道错了。当日发生的事情，寡人已经知道了。你并非冒犯王后，她却无故责罚，与你何干？王上，您真的不怪斯罗吗？身上的伤，好些了吗？些许小伤，不碍事。倒是南郡瘟疫，王上心情不佳。啊，斯罗前些日子刚刚编出了一支新舞，不如叫人跳给王上看，全当解忧消乏，好不好？好啊。来了，王后问你，康文的药何时送去南郡？我不是让你送去南郡了吗？药呢？是大小姐，大小姐将药夺了去。不可能，绝对不可能，她还病着，夺药干什么？真的，要不是大小姐的命令，我们怎敢将你锁住啊？糟了，先入宫再说。